എല്ലാവർക്കും ഈ ഗൾസിന്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ലാഗം ഒരുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തക്കാളിയാണിത് കണ്ട നല്ല പഴുത്ത് തുടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി തക്കാളിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള പോലെ തക്കാളി എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അരിയാം അപ്പോൾ ഇത് അരിഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇടാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വലിയ കൊച്ചായിട്ടൊന്നും അരിയണ്ട ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് പീസ് ആക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ നടുക്കത്തെ ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട അത് നമുക്ക് കളയാം ആ ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ടൊമാറ്റോ അതാണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇതും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിത് വെച്ച് ഒരു നാല് വിസിലടിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നാല് വിസിലടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാല് വിസിലും അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ആ പ്രഷർ ഉണ്ട് ആ പ്രഷർ മാറിയിട്ട് അത് തന്നെ മാറിയിട്ട് വേണം നമുക്കത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രഷറൊക്കെ മാറി നമ്മൾ സംഭവം വെളിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പും എടുത്തെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇനി അതിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് അതിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ട അന്നേരം കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വരും നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം കിടന്ന അത്ര മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നല്ല ചൂടാണ് നമുക്ക് ചൂടോടെ മിക്സിയുടെ ചാരണത്തിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദേഹത്തെല്ലാം തെറിച്ച് നമ്മുടെ ദേഹമെല്ലാം പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാരണത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ടൊമാറ്റോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ച് വലിയരിപ്പേ ചെയ്യണം അതായത് ഈ ജ്യൂസൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പം മതി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ കുരുവും അതിൻ്റെ തൊലികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അരിഞ്ഞ് അരിച്ച് വരുന്നതാണല്ലേ അടിപൊളി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് റെഡി ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ വേണ്ട പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ചെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ അതൊരു നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിം ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം പോലെ നല്ല സമയം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി സമയം തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്തോ പക്ഷേ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല അടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇടുന്നത് അതൊരു കളറിനും പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു പൊടിക്കൽ എരിക്കും കൂടിയാണ് ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടത്തെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ശകല എരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ശകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകലം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു എരി പിന്നെ ഒരു ശകല ഉപ്പ് കൂടി അതല്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു ഉപ്പ് കൂടുതലിട്ടോ ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടാത്ത ഒരു കൂടുതലുണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ ആ
എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇടുന്ന മിക്കവാറും സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവരോർക്ക് അളവ് എത്ര പഞ്ചസാര വേണം അത്ര പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ അത്രയും പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി പുളി ഇച്ചിരി കൂടി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി വിനീഗറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചത് വൈറ്റ് വിനീഗർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിക്കോളും ഇതിനകത്ത് മിക്കവാറും ഇടുന്ന എല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടോ നല്ല ചുമന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ഈ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പത പോലും ഇങ്ങനെ വരും തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റണം കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുമ്പോൾ അവത്തെ നിങ്ങൾ പൊക്കോളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ തിളച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ പത പോലും ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് നീക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓ അടിപൊളി നല്ല കളറുണ്ടല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളറുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഇപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ തവിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഓഹ് നമ്മുടെ അടിപൊളി നല്ല കളറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടില്ല ഇച്ചിരി കൂടി ആവാനായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇച്ചിരി കൂടി തിക്കാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു തിക്നെസ്സും പരിപാടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് എടുക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ആ തവിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു വര ഇങ്ങനെ എണ്ണം ഒരു വര നമ്മൾ താഴെട്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടു ആ വര അങ്ങോട്ട് ആ വര ക്രോസ് ചെയ്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് പോകുന്നില്ല അന്നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു സംഭവം ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടൊന്ന് ചരിച്ചു പിടിക്കും അന്നേരം ഈ വെള്ളം പോലെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്നും പോകാതെ വെള്ളം പോലെ ഒഴിച്ച് പോകുന്നില്ല ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതല്ലേ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മധുരവും കറക്റ്റ് എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റുണ്ട് ആ ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ ഇട്ടതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അടിപൊളി ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരും ഇനിയും ടൊമാറ്റോ സോസ് മേടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് ഈ പഴമൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന മേടിക്കാനായിട്ട് കടയിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഇനി ആരും ടൊമാറ്റോ സോസ് മേടിക്കാനായിട്ട് കടയിലോട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് നല്ല ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ചേർക്കാതെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് സംഭവം ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കളറി വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി ടൊമാറ്റോ സോസ് കണ്ടില്ലേ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ പുറകെ ഇട്ടേക്കാം എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ടൊമാറ്റോ കച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധനമാണല്ലോ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ഇനി ടൊമാറ്റോ കച്ച് പോലെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്നും മേടിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അത് ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ പേരിടാണ്ട് ഏതായാലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇറ്റ്സ് മീ ആഷിക് ആൻഡ് ടെസൺ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദി ഷോ See you all later. Bye.